வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் எல்லாருமே வந்து தோசை மாவு எப்படி அரைக்கிறது கிறிஸ்பியா எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இன்னைக்கு நம்ம அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் நான் அளவு சொல்றேன் கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றரை கப் வந்து இட்லி அரிசி அதுக்கப்புறம் அரை கப் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் இதெல்லாம் வந்து நான் இப்போ ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வைங்க அதுக்கப்புறமா அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அவல் எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வைங்க இங்கே பாருங்கள் பருப்பு எல்லாம் தனியாக ஊற வச்சுக்கணும் அதாவது உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வெந்தயம் மூணுத்தையும் தனியாக ஊற வச்சுக்கோங்க அரிசியை தனியாக ஊற வச்சுக்கோங்க இங்கே பாரு நாலு மணி நேரம் ஆகிடுத்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளோ நான் ஊற வச்சுட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து உளுத்தம் பருப்பு அரைச்சிடுவோம் நாம் உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு வெந்தயம் எல்லாம் சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம முதல்ல அரைச்சிடலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் உளுந்து பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டோம் ஸோ ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுவோம் இதே மாதிரியே வந்து அரிசியும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் அரிசியோடு சேர்த்து அவளும் சேர்த்து போட்டுடலாம் நாம் உளுந்து வந்து அரைச்சாச்சு நல்லா நைஸாக அடுத்தது வந்து அரிசி அரைச்சிக்க போகிறோம் அவளையும் சேர்த்து நம்ம போட்டுடலாம் அரிசி நார்மல் தண்ணி விட்டு அரைச்சாலே போதும் இந்த ஊரில் வச்சுருக்க தண்ணி கூட போதும் நமக்கு ஐஸ் வாட்டர் தான் விடணும்னு அவசியம் கிடையாது நார்மல் வாட்டர் போதும் இது வந்து ரெண்டு பாகமாக போட்டு அரைச்சி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடுவோம் அவள் ஊற வச்ச தண்ணியுமே சேர்த்துடலாம் ஒரு வாட்டி நல்லா அரைச்சிட்டோம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் ரெண்டு அரிசியும் நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ இதோடு வந்து உளுந்தோடு சேர்த்து போட்டுடலாம் உளுந்து மாவோட பாருங்கள் பேலன்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அரிசி மிச்ச பாதி அதையும் இதே மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் நான் வந்து ஒன்றரை கப் அரிசியும் அரை கப் உளுந்து எடுத்துகிட்டேன் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொ நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிறீங்களோ அது தகுந்த மாதிரி உப்பு மட்டும் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதையும் அதே மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் அரிசி போட்டோமா அதுவுமே நல்லா நைஸாக அரைஞ்செடுத்து அதையும் வந்து மிச்சம் மாவோட சேர்த்துருவோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பொங்கினதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் நாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் மாவை நல்லா இது பொங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தோசை வார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா நீட்டாக எல்லாத்தையும் சைடெல்லாம் இது பண்ணிவிடுங்க மூடி வச்சுருவோம் ஒரு பொங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தோசை வார்க்கலாம் காலையில் வந்து நம்ம வந்து தோசை மாவு அரைச்சோம் ஒரு பத்தரை மணிக்கு போல் அரைச்சிருப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரம் ஆகிடுத்து நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நான் தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு தக்காளி தொக்கு பண்ண போகிறேன் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வாரம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ சைட் டிஷ்ஷாக தான் பண்ண போகிறேன் அதை அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கலாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் நான் தக்காளி தொக்குக்கு க தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வெந்தயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் வந்து பெருங்காயம் மஞ்சள் பொடி காரத்துக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் இதை வந்து லைட்டாக ஒரு கோல்டன் கலரில் வருத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் இங்கே பாருங்க நான் பொடி பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு ஆறு தக்காளி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து தக்காளி எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வந்து கடுகும் வெந்தயமும் வறுத்து பொடிச்சு போட்டுக்கணும் அது மாதிரி ரெட் சில்லி போடுறோம் அப்படி தான் காரம் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் விடுறேன் எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூட விட்டுக்கணும் இந்த எண்ணெயிலே தான் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கணும் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் விட்டு விட்டுருந்தோமா நல்லா காஞ்செடுத்து ஸோ கடுகு கொஞ்சம் வெந்தயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துடலாம்
தேவையான உப்பு சேர்த்துருவோம் இந்த எண்ணெயிலே தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி குத்தி குத்தி நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணி மேஷ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தக்காளியை கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் இல்லைன்னா சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ வெள்ளம் சேர்த்துட்டுருக்கேன் இது வந்து தக்காளி தொக்கோட டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் பாருங்க தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகிடுத்து நல்லா வதங்கிடுத்து இப்போ இந்த சமயத்தில் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க பிறகு தக்காளி தொக்கு வந்து நம்ம வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டோமா போட்டு நல்லா வதங்கிடுத்து இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வறுத்து அரைச்ச பொடியை சேர்த்துடலாம் வெந்தயமும் கடுகும் வறுத்து அரைச்ச பொடி அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இந்த பக்கம் கல் காய வச்சுருக்கு அதுவும் காஞ்சின்ட்ருக்கு நம்ம வந்து தோசை வாக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மாவில் வந்து உப்பு போட்டு தான் நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இப்போ பார்த்துடலாம் திருப்பி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் சார் நம்மளுடைய கிறிஸ்பியான தோசையும் ரெடி ஆகிடுத்து இதே மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்ம வாத்துக்கலாம் எல்லா தோசையும் வாத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து நமக்கு வந்து தக்காளி தொக்கு நல்லா காரசாரமாக தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆகிடுத்து சார் நம்மளுடைய தக்காளி தொக்கு கிறிஸ்பி தோசை ரெடி ஆகிடுத்து இப்போ கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் போட்டு பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி கிறிஸ்பி தோசை உங்கள் வீட்லேயும் வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவ